Previously on Minecraft Story Mode. That glow, that enchantment, is the work of a very old group of builders. A group so old that they existed even before the Order of the Stone. Minecrafti story moodi kuuendas episoodis jätkavad Jesse ja tema meeskond oma reisi läbi portaali koridori sattudes uude imeliku maailma, mis on täis zombisid. Kõigel hetkel leiavad nad kutse, mis juhatud nad salapärasesse mõisa, kus nad avastavad endkeselt põnevat müsteerumit. Kes on see salapärane võõrustaja, kes üks haaval oma külalise tapab? Okay guys, I'm seeing grass. Segor on Teldel Games on ma Mojang otsustanud uute tegelaste loomisasemel kaasata mängu hoopis populaarset Minecraft YouTuberit. Siin kohal tunnistan ausalt, et enamuses neist pole mul aimugi. Siin ja seal on ehk paaril korral mõneste uudises kõrvu ja nimelt nagu Stampy Cat või Dan Diamond, kuid sellega ka asi piirdub. See tõttu olid nad, minu jaoks nad tegelased nagu tegelased ikka. Kuid suurematele või väiksematele Minecraft vannidele, kes jõudjubis Minecrafti videosid vaatavad, võib see pakkuda huvitavad ära tannumise rõõmu ja anda võibolla mängule hoopis teissuguse ja huvitavama vaatanuga. Minu ülesandeks on mängus toimuvad hoolega tähele panna, et välja selgitada isik, kes siis tapmiste taga on. Kui päris alguses võib olla asi segane ja ei teanud, mida arvata, siis sünna vastu peale infokilukest ja kogumist saab selgeks, mis toimub ja kes kogu asja taga on. Ja kui sa mingil põhjusel pole siiski vihi, et tegelikus ütlese kohale kohta tähele pannud, siis ei tasu muretseda. Mängu loo arenedes tehakse lõpuks ega kõige hooletumale, detektiivile, puusti punaseks selgeks. Kuigi tegemist on ühe kõige lühema episoodiga Minecraft Story Moodi seeres, on Portal to Mystery üks huvitamaid osased üldse minu arvates. Kui kui seere ülenud osad olid oma vahel seotud, siis kuues episood on selline täiesti eraldi seisev osa, kus seere varasemates osades tehtud otsused ei paista eriti rolli mängivad. Ning paistab, et selles episoodis tehtud otsused samuti mängu käiku või järgmisi osasid eriti ei mõjuta. Kahjuks jäävad nii mõnedki mängukäigus tekinud küsimused siin vastuseta. Üheks selliseks küsimuseks on, kuidas kogu see selskond selles maailmas üldse teades, kes sa oled ja milline sa välja näed, kuigi sa alles siia saabused. Ja nii mõnedki teised sellised küsimused. Kuigi Minecraft Story Mode episood 6 on varasemalt osadest veidi erinev, siis mulle see osa siiski meeldis. Julgen soovitada seda mängu kõigile, kes peavad lugu huvitavast ja tempokast loost. Ning paistab, et mängu ülenud kaks osa, seitsmese ja kaheksas, keskenduvad samuti eraldi lugudele, mis leiavad aset juba järgmistes kahes uues maailmas, kuhu Jesse ja tema meeskond läbi portaalide satuvad peatselt. Kuidel Minecraft Story Mode esimesed viis osa juba olemas on ja läbi mängitud, siis soovitan kindlasti ostega Adventure Pass, mis annab ligipääsu järgmisele kolmel episoodile, kuues, seitsemes ja kaheksas. Adventure Passi saab osta nii Xbox Live-ist kui PSN Store-ist. Info lapsevanematele. Kui teie laps oskab hästi inglese keelt, talle meeldib Minecraft ja on harjunud teldel mängudega, siis soovitan seda mängu kindlasti. Tegemist on laheda mänguga, mis pakub huvitavad lugu. Ning erinevalt teistest teldel mängudest ei sisalda see mäng tavapärast vägivalda või sellist raskimalt kõne pruuki. Aga tänud vaatamast ja järgmine ööld võtame juba ette mõne teise mängu. Oh yeah, I don't race so much anymore. Bad, bad knees. You, hey, just try not to die, okay? I'm trying to keep everyone together here. Sure, sure, that's fine. But you gotta catch me first. <laughs> <laughs>